Governor kuna baadhi ya wasichana jida watatu. Hiyo group ya WhatsApp ziko tatu sijui ziko ine wamekuanika mbaya sana governor. Wewe ni kazini yangu lakini kitu ambayo unafanya jida haifurahishi watu kabisa. Unasikia? Wasichana watatu jida wanalia na jina yako governor wako na bol zao yani au wasichana watatu wako na boli yako naona na mwenye hiyo nyi, nyumba alienda na watoto wako matwins wa wili Kenya mwenye hiyo nyumba ambayo unalalisha hawa wasichana ameenda Kenya na matwins zako wawili unasikia hao makemboi wanapitia shida nyingi sana governor lakini unawanyanyasa sio vizuri kabisa sio vizuri Mungu anakuona sio vizuri hata kidogo Jackson sasa I hope uko salama Jackson unaona huyu mtu anaitwa governor Huyo mtu anaita governor huyu alinifanyia hizo vituko Huyo mtu ni yule alinirep Ndio alikuwa ameniandika kwa group Jackson I thank God ni nyama sana hiyo uchungu lakini Mungu akasababisha itokee mali pengine. Jackson. Huyo anaitwa governor huyo. Ni ule alinirep. Ni ule alinifanyia maovu. Nikatukana na nikambi wa maovu. Nikaachia Mungu. Ongoja kidogo. Ongoja kidogo ladies and gentlemen. Welcome back to our Gulf Online Media and my name is Jackson254 TV. Karibuni sana. Naam ladies and gentlemen, bila kupoteza wakati, huyo mwenye mmeona akiongea hapo guys, anaitwa King of Love, Baba Dangote mwenyewe. Huyo Baba Dangote kuna jamaa ana address hapo hivyo kwa jina Governor. Huyo jamaa nimesikia kimuita sijui kazi ni yake. So sijui kama ni kazi ni yake. But guys, let me tell you. Huyo hiyo story unasikia governor akikuambia ya kwamba huyo jamaa wanawake wengi wamemlilia wanasema vile huyo jamaa amewapachika mimba amelala na wao amewatapeli pesa zao <laughs> ni ukweli ni ukweli ladies and gentlemen na ndio ili muweze kuamini ya kwamba anasema ukweli uh, uh, one month ago kuna msichana aliweza kuni reach out na huyu msichana kaniambia Jackson kuna jamaa ameni najisi ameni najisi ameni rep Jackson amenifanyia unyama nikiwa mgonjwa huyu msichana alikuwa anahusikiwa na dalala ambaye alikuwa ameweka huyu mwanaume kwa nyumba lakini huyu mwanaume alikuwa analala na hao wasichana wengine kwa sababu alikuwa anawalazimisha analala na wao mpaka huyu dalala akagunduanga na wakati aligundua guys huyu dalala aliweza ku jipeleka deportation na akaenda akaacha huyu jamaa kwa sababu huyu jamaa alikuwa amempatia mimba umesikia hapo hivyo eh, king of love akisema nini akisema ya kwamba mwanamke alitorokaanga akaenda deportation akiwa na mimba ya matwins <laughs> sasa guys sisi sitaki kuongelelea huyo kwa sababu ile mwenye amenileta hapa ni huyu msichana mwenye anaitwa Laura Ra Laura ni nani Laura ndio msichana ambaye aliweza kunajisiwa na huyu jamaa governor. Laura alikujanga na hii story ni muanikie huyu jamaa lakini nikamwambia zikwapi picha zake. Yes evidence umenipatia eh, ya messages na sauti zake lakini zikwapi picha zake. Nitaanza kuambia aje watu governor na ili hali simuonyeshani. Huyo msichana alijaribu mbinu zote akareach out friends akaenda paka kwa group ya Kenya moja pale Jida grupu yenye ambayo makemboi huwa wana run makemboi huwa wanafanya nini uwanga wana eh, wana social pale like wakiwa na anything wana postingi pale huyu mchana alienda pale na kilio akisema ya kwamba kuna mmoja wetu ameweza kunifanyia unyama kwa jina governor na governor ni mtu anajulikana guys ni mtu anajulikana hao watu walianza kumchekelea grupu ilianza kumchekelea au oh, ikamchekelea governor na yeye pia akakuja pia akaanza comment pale akicheka Unaona kama vile mnavyoona hapo comment vile zinaonyesha kwa hiyo group kuna watu wengi sana hapo hivyo wenye walikuwa wana msupport wanasema sijawahi jua ya kwamba mwanamke akikuliwa alafu asikie utamu uanga na kukatalia cha nguvu hizi ni vitu ambazo guys na waletia evidence 
Lakini sasa huyu msichana guys kwa sababu ya kufail kunipatia picha za huyu jamaa ananiambia huyu jamaa alikuwa na account kwa TikTok akafunga alikuwa na account kwa Facebook akafunga sasa nikamwambia mimi nitabidi tutulie na hii evidence tungoje mpaka siku moja tupate picha yake at least hata tunapomwanika tumwanike na uso that is the best thing kwa sababu the reason why tunaanikanga hizi story ili ziweze kufika wapi Kenya wazazi wake madada zake mandugu zake maanko zake watu wote upaka mapasta waweze kusikia na waweze kujua kwamba mtoto wao ni kazi gani anafanyia wanawake wapi Saudi Arabia So guys ile kitu mimi nataka nikuambia ni kwamba huyu jamaa alikula huyu msichana vibaya sana na akawacha amemwambukiza kisonono aliwacha amemwambukiza kisonono na huyu msichana ni msichana ambaye alikuwa amekawia sana bila kukuliwa hata alikuwa mezibana alikuwa mezibana kashimo kake alikuwa kamezibana na hiyo siku alikuwa ametoka kwa mdozi wake akiwa mgonjwa akasema ataka, aende kupumzika ndio ili afanye nini ndio ili at least akuwe na fundi ndio aweze kurudi kazini hakujua kwamba dalala wake amesafiri ama huyo mwanamke alikuwa kwa nyumba amesafiri ama wanawake wengine wenye kwa hiyo nyumba ametoroka hakuwa najua huyu jamaa aliweza kumtafuta na baada ya kumtafuta huyu jamaa kamwambia wewe enda nyumba nitakuje tu nitaacha nyumba wazi uingie my friend msichana akaingia kwa hiyo nyumba guys mimi sitaki kuongea mambo mengi guys Nataka niweke audio za huyu msichana akiongea mwenyewe mweje mweze kujisikililia na mweze kusikia pia audios za huyu governor wakibijaba kibishana na huyo msichana ndio ili mweze nyi wenyewe kufanya nini kukata kauli langu tu ni kuweza ku execute maneno na, wa, na kazi yangu ni kuwaletea information vile iko bila kuongeza kitu wala kutoa unaona so guys huyo msichana eh, Juzi aliweza kuona eh, video ikisakuleta kwa mtandao TikTok na akaweza kuniambia hey Jackson yule mwanaume mwenye nilikuwa nakuambia eh, amefanya nini amenijisi ame, nimeona mahali akiongelelewa Jackson na ninataka niweke voice ya huyo msichana venye alinikujianga kiniambia alafu after that eh, tuweze kufanya nini tuweze kuweka hizo uh, messages zingine guys na voices zingine guys let's go guys imagine my dear wacha nikwambie kitu moja okay wewe umesema god is good wewe kunijua au nijui okay you don't know me na hata hao watu wenye wanasema wanasema tu wananiongea they don't know me okay they don't know me like i've told you people will always talk about someone okay they will talk about someone hata kama hawakujui injida watu wataongea wao wanajua jida wao watu ngapi wameongelelea watu Laura like I've told you sio jambo mpya watu kuongea jida okay they will always discuss about someone whom they don't know yes to you Mbona mimi nakuwa mbona mimi nakunyenyekea na nakwambia na whatever happened happened nilikuwa ni ujinga because i knew it was ujinga i knew tena tena tulifanya mimi na wewe haikuwa kwa hiari yetu haikuwa kwa hiari yako haikuwa kwa hiari yangu what are you saying what are you saying what is he saying <laughs> <laughs> na utani, uta, utaniambia hao wanawake wenye mimi nalalaga nao utaniambia hao wanawake wenye mimi nalalaga nao wanapata ugonjwa juu mimi mwenyewe mimi sio mgonjwa okay na wana wake wote wenye wasema nalalaga nao hakuna hata mmoja ashaniambia ashaniambia yeye ni mgonjwa wasikia so usinitukane don't abuse me okay don't abuse me tafadhali tusifikishane tusifikishane hapo tusifikishane hapo you want to kusema unataka ku expose expose me if you want you unafikiri bila jali i don't care I don't care at all. Expose me if you want. Expose me up wewe pia uje expose pia hapo hapo ndani useme muone kuna machungu. Why? Why are you bitter? Why are you bitter? Muone uko bitter? Ha? Huh? Why are you bitter? Why are you bitter? Muone kuna machungu. Ya machungu hapo ya nini? Eh? Machungu ni ya nini my dear? Aya. Wacha nikwambie another advice I'm advising you. Okay? jipeleke pole pole take wewe bado jipeleke pole pole my friend jipeleke pole po, pole pole okay macha sio mbio hivyo vile unaanza 
Okay? Na kama ni issue, kama ni kweli issue yako wewe na mimi, ungesolve ungesolve wewe na mimi. Don't involve people into issue yako wewe na mimi. It was issue me between me and you. Don't abuse people who are innocent. Watu wenye hata hawakujui, they even don't know you. And even you hata mwenye huwajui, don't. Usiangalie watu wenye haujui. Kama uko na issue na mimi ni issue na mimi. Na mimi ndo ninaamua kama ni kukupenda na kupenda au sikupendi sikupendi. Uwezi kuwa na vita na situ yangu mimi. Uyuwezi. Okay? Na mimi ni mtu malaya. Kama unataka kusema mimi ni malaya, mimi ni malaya. Yes, mimi ni malaya. Unataka so, kusema mimi ni malaya? Mimi ni malaya. Saudi Arabia hakuna Saudi Arabia hakuna mtu hakuna mtu ambaye sio malaya. Labda wewe ndio sio malaya. Okay? Saudi Arabia watu ni wa malaya. Hata mimi ni malaya. So hiyo sio kitu mpya. Atutanishtua nayo hata kusema mimi ni malaya. Sio kitu mpya. Na wana vita hiyo ndio utapiga nayo vita. Uwezi kunipiga vita na, na, na kunianika. Mimi ni chani kwa kitambo. Kuandiko mimi kuandiko sio sio hoja kwangu. Nimezoea. Okay? Nimezoea kwa nimi, mimi nimezoea kuanikwa. If you want to go uh, if you want to go kuanika mimi enda unianike. I don't care. But ujue. Ujue line yako tafadhali. Ujue mpaka yako mimi wewe na mimi tunafikanishia tuna wapi. Know you are lying. That's all I'm telling you Laura. Nakwambia jua line yako. Usivuke na mimi mpaka. Juu ukivuka na mimi mpaka it will end up bad. It will end up bad. Please. I respect you and I'm still respecting you in that manner. Ukinisikia nisikie. Kama hujanisikia then go ahead. I am waiting for you. Ndio unajua hizo infections zimeniaffect kabisa. Zimeniaffect kabisa. Imagine nimemesa madawa sijui nini ine. Na bado sijaona kama nimetulia sijui ugonjwa gani yenye nilipeba mimi. Sitaki kuongea mambo mingi saa hii. Wacha nishughulike na vitu zangu zenye nashughulika nazo kwanza akili zangu zitulie. Sawa. Kitu unyofanya wewe nirudishie hiyo pesa ya dawa. Mambo ya kusema sijui utafute zile utatafuta upatie Omar sijui nini. Wewe mpatie pesa yote. Uniambie umempatia na Omar pia nitampigia simu kwa sababu anaweza nifikisha mali niko anilete. Hiyo story zingine ziishe hivyo. Sitaki kushinda nikikufuata fuata ama nikiongea na wewe. Hata sitaki kukumbukanisha hii kujua hii kiti yenye iko tu ni unipe hiyo pesa basi. Hiyo story tufunge chapter kila mtu asahau alishaiona mwingine basi. Hivyo tu. So guys I hope umeweza kujisikilia guys. Watoto wa watu ladies and gentlemen wanabakwa sana. Wanabakwa sana na wanaume ambao wamejaa unyama. Huyu <laughs> governor ladies and gentlemen. Unasikia wakati alibaka huyo msichana ile uchungu huyo msichana alipitia. Huyo msichana anakuambia hawezi kumbuka ni lini mwisho kukua penetrated. <laughs> na huyu mwanaume ladies and gentlemen alim, anamkula bila hata kupimwa. Bila hata protection alimkula hivyo bila hata protection guys hata kama ni nyinyi bwana tuonge tu kweli tuseme tu guys wale wanaume wenye mko Kenya huyu ni dada yako amefanywa kitendo kama hii mnakemboishwa na wana wana, 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 wana wana wake madalala mnakemboishwa na wanaume wale wanaume ambao wanawatumia pesa na huyu mwanaume let me tell you ni wanawake wengi sana ambao amefanyia hii unyama huyu mwanaume ladies and gentlemen kabla sijaeka audio za huyu msichana ili tuweze kusikia vile hii maneno ilianza First nataka niwaambie kwamba huyu mwanaume anafanya kazi jida na anafanya na shirika moja la ndege Hizi ma chakula uanga tunakula kwa ndege hizi chakula anafanya na Saudi Arabian Airline Na yeye ni dereva mwenye uanga anapakiwa chakula za ndege na anapeleka kwa airport na zinaweza kupelekwa kwa mandege ni hizi chakula wanga tunasaviwa guys tutua kwa ndege. Yeye ni dereva wa hizo kanta. Lakini huyu mwanaume let me tell you. And uanga anatumia pia wasichana pesa. Makemboi unajua wawezi wakatuma pesa nyumbani kwa sababu wa wananga ID. So wana depend kwa wanaume kama hawa. Sasa ukiweza kupata na mwanaume mwenye amejaa nyege kama huyu, huyu governor ladies and gentlemen, zile nyege ako nazo ladies and gentlemen ni nyingi. Anapenda pombe, anapenda pombe ladies and gentlemen, anapenda. Alafu my friend, akiona tu mwanamke mgeni hivi my friend, ajui hata kama mwanamke anaweza kuwa na ugonjwa, yeye hataki kujua. 
Wewe una imagine huyu msichana alikuwa msichana mpole sana kwa hiyo nyumba. Imagine demu yake imagine aliweza kujipeleka deportation na stress. <laughs> guys niko na audios nyingi sana zenye naweza cheza hapa hivi msikize lakini guys Time ndio hakuna. Kumbuka guys, mambo ni mengi, masani machache. Najua ni wasichana wengi sana wako na story kama hizi wanajaribu kunireach out guys. Mimi kama mkombozi wenu guys, mimi wanga naleta hizi story ndio tuweze kuanika wale wanaume wa ovu. Ndio waweze kujulikana familia zao. Na huyu jamaa imagine ako na bibi nyumbani, ako na bibi Kenya. Na umesikia yeye mwenyewe akisema kwa audio hapo hivyo ya kwamba e, Jida, Saudi Arabia, kila mtu ni malaya. Yeye mwenyewe pia ni malaya. Na bibi yake ako Kenya na watoto imagine na anajaribu ku play safe anajaribu ku save mwili wake kwa bwana yake bwana mwenye ako Saudi Arabia kazi yake ni kulala na wanawake bila hata protection amepewa wanawake wengi sana mimba huyu mwanaume let me tell you guys ako na historia mbaya sana ako na historia mbaya sana ni mtu anapenda pesa na anapenda kinembe kinembe akiona tu me, kinembe hivi my friend mate wanga inamwagika hivi anamwaganga mate kama mtoto unaweza dhani ni goigoi So guys mimi nimeshtuka sana na nimeweza kufurahia pia wakati nimeweza kupata wale wa Kenya wenye ambao ni wazalendo wameweza kunireach out wakaniambia Jackson tunakuanga na hizi picha za huyu jamaa na tumesikia mazee ako hivi na hivi guys nimefurahia sana na wale wasichana ambao umeweza kunireach out na mkanitumia picha za huyu ngombe mmefanya vizuri sana Mmefanya vizuri sana mmeokoa wasichana wengi sana sasa hivi at least wasichana wote makadama wenye wako kwa contract najua wata, watatulia kwa contract Unapoenda huko nje my friend unapo najisiwa hakuna mtu atakutetea ata hakuna mtu mwenye unaweza enda umlilie ukienda kwa police station utashikwa utapelekwa deportation huyu msichana my friend unasikia alinajisiwa na pia akawachwa na kisonono aliwachwa na kisonono kitu ambacho ameangaika sana hadi wa leo unasikia msichana jaipona kwa sababu kumbuka ye mwenyewe ni kemboi na matibabu kupata matibabu vizuri Saudi Arabia ukiwa kemboi ni ngumu sana juu hata zile dawa na tumananga ununuliwe ni panadol na hizi dawa tu za eh, kupo, 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 nini kupo, kupunguza uchungu but uwezi pata exact dawa ya ile ugonjwa unagonjeka kwa sababu infection yenye huyu mtu alimpatia lazima aende hospitali ndio aweze kupimwa unaona so guys wale wasichana ambao mnanisikiliza guys huyu mwanaume ladies and gentlemen ni kitombi hatari sana Nataka niweze ku play audio ya huyu msichana aweze ku explain kila kitu guys ndio tuweze kuelewa hii story venye ilikuwa guys na guys mambo ni mengi sana mambo ni mengi sana mambo ni mengi nitakuwa nawaletea hizi story guys na usisahau kusubscribe like hii video pia wakati na post video kama hii una like na hata kama hauta comment lakini like my video guys na msubscribe share my videos so that story kama hii iweze kufikia wengi Labda kuna msichana na plan kutoroka na ajui kwa inja kienda atafanyiwa hivi. Guys mimi sina mengi. Wacheni tuendelee na hiyo story tuendelee na hiyo audio. Let's go guys, let's go. Jackson nilitoka kazini nilikuwa naongea na nani? Na huyo huyo governor kutoka kwa group. Nilipata namba yake kwa group. Akisema anaekesa watu pesa kwa group. Sasa nilipata message akasema aje eh mwenye ame, amechukua bibi yake mwenye amechota bibi yake amrudishi that was the first day nilimiti nilianza kuongea na governor unasikiza mimi niko na pressure saa hii hata kichwa wangu haifanyi kazi cuz niko na pressure mbaya sana saa hii hiyo na sita kuficha niko na pressure mbaya unaelewa nyumba za warabu sasa mimi nilipoona ile message nilianza kucheka tu nikiongea na gavana kamuuliza gavana kwani mwanamke anachotwa ni maji ama ni unga gavana kaniambia unanicheka unachekea shida nikamwambiaje wewe hii ndio nimesikia mara ya kwanza mtu kusema ati mwanamke anachotwa mwanamke anaweza chotwaje kaniambia mwanamke alienda kwa pati na aja rudi na siku zimeisha na pati ishaisha. Nikamwambia maybe yako tu mahali akili zinapumzika, maybe yako na mambo sinamsumbua na ameona akae mahali atulie atarudi kwa nyumba. Unaona? Sikaisha hivyo. Nikamwambia lakini natafuta room. Nikiwa kazini natafuta room. Ukipata mtu mwenye anaweza kuwa na room, uniambie. Kama nakaniambia ah mnataka room inakaaje? Nikasema nataka room ya kukodisha ya kuishi ndani. 
kama na akaniambia niko na room nikakaka nafsi yangu ikakata roho ikakata nikasema tu wacha niende ni hostiwe lakini roho nyingine sitaki mambo ya kuhostiwa kwa sababu mambo ya madalala vile walivyo nikaenda nika nikaambia gavana kwa sababu nikamdanganya kaambia kuna pesa inatakikana nyumbani na kulingana venye uwezo wangu huko sioni kama nitamani chukulipa nyumba wacha nifanye nini wacha tu niende ni hostiwe lakini nitatafuta nyumba baada nyumba baadaye kama nakaniambia hapana wewe kuja na ile pesa uko nayo kama uko serious unataka room jo room imekaa hapo na huwa sipei mtu wewe kuja tu chuku uchukue juu nimeona wewe ni mtu mzuri naweza kaa kwa hiyo room sitaki mtu akuja kujiuza nilienda kwa room nikishaenda nilifika leo kesho yake nikarudi kazini kwa sababu nilikuwa nimeenda tu kuhamisha vitu zangu kutoka kule nilikuwa nikaenda kwa governor unanielewa sasa nilipokaa pale nikiingia mwanamke huyu wa governor huyu mwenye alirudi Kenya alikuwa kwa hiyo nyumba hata nikaongea naye lakini ule mwanamke kulingana vile alivyokuwa alikuwa ni kama mtu ako na depression kama kichwa inafanya kazi kama nini sasa mimi nilishindwa vile nitaanza kumuongelesha vile nitamwambia maneno mengi nikatoka tu nikarudi kazi kama naliendelea kuniongelesha gavana kaendelea kuniongelesha mimi nilikaa kazini na nilikuwa nimemwambia nitamaliza 3 month ndio nifanye nini nikuje ijaza sitaki kuje ijaza haraka lakini nita manage nitakuwa nakuletea nyu, pesa ya nyumba aje na then unanielewa so gavana aliendelea kuniongelesha kuniongelesha mwezi wa kwanza ukaisha mwezi wa pili ukienda kuisha gavana akaniambia nikawa niko akaniambia eh Bibi ameenda Kenya na nielewa. Mimi nikasema nikamwambia ameenda Kenya aje na nimemwacha kwa nyumba na jana aliniongelesha hata nikamtumia message. Nikamwambia si Angela ndio huyu amenitumia message. Ameniambia ako sawa hata amenisalimia nikamwambia mimi niko poa. Nikamwambia lakini nitakuja kwa sababu madam wangu alikuwa ame travel taki na nilikuwa mimi nimebaki na yeye na mama yake na watoto. Nikamwambia mimi sija kuja ijaza, but nikipata time nitakuja ijaza. Na that time nilikuwa hapa eh, wageni walikuwa kwa hii boma wengi. Sijui ni kimela gani walikuwa wanafanya Waarabu. Mzee wa hii boma alikuwa amekufa. So nilikuwa na kazi mingi peke yangu. Nilifanya kazi mingi kabisa. Nikashikwa sijui ni malaria ama ilikuwa ni homa ama ni nini sijui all of a sudden nilianza kugonjeka mwili ukaanza siwezi simama na tetemeka miguzi naisha nguvu na ninasikia ni, ni kama moto unatembea ndani ya mwili kwa limefunga lile inaitwa nini tonsils zimefunga siwezi kukula ulimi imefura vidonda siwezi ha ah, nikaenda nikaambia madam kulingana venye niko sisiki vizuri Juni Manas kambia nipe dawa. Niambia sitakupea madawa na kupea Panadol, uende hospitali ama uende utafute dawa ya kukunywa ingine. Alafu kisha sikia vizuri rudi kazi. Mimi kweli madama alinipea Panadol. Nilitoka hapa nikaita driver. Driver wangu ako na ni witness wangu mwenye alinipeleka mpaka kwa duka la kununua dawa, nikanunua dawa. Nikaambia Noa, anaitwa Noa. Nikamwambia huyo gavana na kuja kwa nyumba aliniambia ni sawa nitakuachia mlango wazi wa nje hakuna mtu anayesengia kwa hiyo nyumba nikifika kwa mlango nilipata mlango ikiwa wazi nikampigia nimeingia nimefika akaniambia mlango uko wazi wewe niingia tu hakuna mtu anaweza ingia hapo akaniambia lakini usiende kwa bedroom yako enda ukatumia bedroom yangu kwa sababu bedroom yangu ndio iko na mkaifu bedroom yako imeharibika mkaifu Nikamuuliza kivipi akaniambia haifanyi. Yenyewe mimi niliingia kwa bedroom yangu nikaasha mkaifu ililia mara mbili na ikanyamaza. Na kuna joto ikabidi niende kwa room yako sababu nilijiuliza naenda je kwa bedroom ya mwanaume na bibi ndio yeye ameniambia ameenda. Lakini si kuangalia kwamba sitting room haina mkaifu kwa sababu siku usimama niliingia kwa nyumba kitu cha moja usiku. Na siku kuwa na nguvu za kutaka kuangalia hii na hii nilikuwa nimeisha Nikaona room iko na moto, wacha tu niende pale nilale. Nikaenda nikalala. Gavana alinipata hapo alikuja si, kitu saa sita ya usiku. 
akikuja saa sita ya usiku mimi nilifikia talala sitting room nikamuuliza sasa tutalala ale aje hapa sulala basi sitting room mimi nilale hapa ama mimi nilale sitting room nilale hapa kaniambia hata mkaifia sitting room hakuna nikashtuka nikamuuliza ati unasema nini nikamke nyewe nikaenda nikaangalia nikamwambia sasa unataka tulale aje hapa akatoka akaenda tena akakaa sitting room akakaa sitting room akakaa sitting room mimi sasa unajua nimemeza zile madawa za homa na nimepeza panadol lingine ilikuwa inaitwa panadol night jina kaonga kama pritonia huku nilikuwa nimeimeza sasa mimi si usingizi ndio hiyo kanichukua nilisikia mtu amenishika na amenipindua pua na amenishika ile ya kunishika ya nguvu sasa singeweza kuanza kufanya nini Kuji, kujitoa pale na hata nikiliongea ulimi haitaki niongee kwa sababu nilikuwa na vidonda vingi sana kwa mdomo na nilikuwa naumwa nikamwambia wewe usikii uone naumwa akaniambia ah hata mimi nimegonjeka homa juzi imeisha akafanya kile alichokifanya kikaisha unasikia si ati ni kitu tulisikizana si kitu ati tulikuwa tumesikizana mimi nilikuwa namtaka hapana Sasa kukawa kuna mabishano hapo kwa sababu nilikuwa namuuliza maswali. Nikamuuliza umenirep. Nikiwa nimeshika mimba, utafanya nini na mimi? Na je, nitajuaje kama wewe ni mzima kwa sababu mimi sinafanya nini? Atujaenda tukapimwa, hatujasikizana tukaenda tukapimwa kila mtu akajua afya ya mwingine. Unanielewa? Sasa hapo katika hiyo mabishano Baba na kaniambiaje? Mimi sahihi sina bibi. Lakini sasa juu wewe uko hapa na tushafanya vitu kama hizo, kubali tu kuwe bibi yangu. Nikamwambia gavana unacheza na mimi. Fanya hivi. Sitaki kubishana na wewe. Ngoja nirudi kazini niende nisikie vizuri. Ndio nifikirie ni nini hicho umenifanyia. But I was in so pain. Nilikuwa na uchungu na nilikuwa nalia hata nilitoka kwa hiyo nyumba kama sijapona. Nikarudi kazini. Mpaka madamu akaniuliza umepona kweli? Nikamwambia hapana, sijapona. Akanambia mbona umerudi kazi? Hii kazi ni yako na kuna mali naenda mbona unarudi kama hujapona? Kaambia madamu nitajikaza. Nilikuwa najikaza na sioni hata kwenye naenda. Watu wamejaa kwa hii bomba na kazi ndaniangalia na nielewa. So wakati nilipona nikaanza kuongea gama na kaanza kunitafuta kwa simu ye mwenyewe. Lakini nikawa nimeshikwa na infection kwa sababu mimi sijalala na mwanaume nikitoka Kenya nilitokea shule nikikuja hapa sijalala na mtu nikiwa kwa contract nikiwa hapa nje sijafanya urafiki na mwanaume nikashindwa ni nini nyumba yangu iko na choo yangu na niko peke yangu na choo yangu tumi na mtu ambaye naweza sema nimeshikwa na infection za cho na cho za huku zinakuanga safi nikapata kuna madawa nilikuwa nimeandikisha kwa simu yangu nikasisevu nikatumia driver ni, ni msudani nikamwambia enda kwa chemistry kesho usubuhi kwa sababu ilikuwa saa sita usiku nimekazwa na una infection venye nafanyanga mtu nilikuwa mbaya sana sasa ile ugonjwa imezidi pamoja na ile ugonjwa nyingine nilikuwa nayo naye driver alikuwa mzuri kesho yake akaniletea madawa nikawa na meza zile madawa lakini nashindwa venye nitaongea nitasema nini nini ninaenda ku... ni nani ananileta hii shida shida imetoka wapi Nikiendelea kumeza mesa hizo madawa Kama na ananiongelesha Ananiongelesha ngatua kiniuliza ni nini kinaendelea Unaendeleaje unaendelea ongambia naendelea vizuri So mimi venye aliniambia hata nataka nioe ni kwa bibi yake nikamwambia sikiza gavana itabidi nipe miezi tatu Nikimaliza miezi tatu twende tupimwe Nikipata niko sawa sina ugonjwa nitaenda zangu Nikipata niko na ugonjwa utanioa na hiyo ugonjwa yako hata tukirudi Kenya utaenda kunioa huko kwa sababu ni wewe umeniletea hii shida. Unaweza ni repu kweli? Nilikubeba kama brother yangu. Nilikuheshimu kama brother yangu. Nilikuwa najua kwamba mkenya mwenzangu, mkenya mwenzangu ndiye anaweza nisaidia. Nikishina wewe sikujua una unyama hivi. Mbona unione tu nimekuja kwa nyumba na ni unajua vizuri mimi ni mgonjwa hata yeye ndiye alinipatia dawa ingine hapa kaniambia dawa ndio hii ya homa unaweza kunywa hii. Nikamwambia nimemeza madawa mingi mpaka nasikia kizunguzungu juu kwa nakula. Nasikia. Sasa yeye wakati nilimwambia hivyo akaniambia mimi siwezi kaa hapa nikikungojea. Niko na wanawake wengi sana hata wa madalala naendanga na lala nao. Nisikia. So mimi siwezi fanya nini kukungojea hapa timiezi tatu ziishe naweka mwanamke mwingine hapa. 
Nimesikia. Sasa nikaanza kumuuliza, tukaanza kugombania hapo nikamwambia kwa hivyo wewe ni umbwa. Unajua vizuri unalala na kila mwanamke na unalala na mimi ndio kwa sababu umenileta infection. Hapo ndiye akajua niko na infections. Nasi, unasikia nikamwambia sikudanganyi nilikuwa nataka kukucha ijaza nikulete bili ya hizo madawa na uniambie kwa nini unalala na mimi ukijua umepanga wanawake kwa hiyo nyumba mbona hunipi time nijisikize nijue ninakaa haje ndio niende hospitali tupimwe unaniharakisha ati kama sitakubali unioe unaoa wanawake wengine hizo vitu alikuwa anafanya hivyo ili anifichilie yani nisikue na akili ya kufunguka kumwambia nini kuenda kumstaki tuligombania hapo akaanza kusema mimi namfosi ya niowe akageusha sasa lugha akageusha mimi nikamwambia sitakaa kwa nyumba moja na wanawake wengine kwa sababu alikuwa alishareta mwanamke na niko na uchungu kwa sababu wewe ushanifanyia unyama nikikuona nitakusikia vibaya what i will do i will come in that house and carry my things in toki nilifanya the same nilimwambia hata message kwa hapa liniambia kama sitaki kukaa kwa hiyo nyumba ni mwambie atafute mtu mwingine nyumba yake iko na iko na nini iko market aya mara ya kwanza nikiingia kwa hiyo nyumba nipata makondo zimetumiwa makondo msijatumiwa kwa kitanda nikamuuliza na hizi ni za nini akaniambia msichana alikuwa kwa hiyo nyumba alikuwa anafanya umalaya na yeye apendi umalaya alimfukuza juu ya umalaya akaniambia hiyo room nimekuweka kwa mikono yako Jumi na jua si mtu wa kujiuza utaweza kukaa kwa hiyo rumu vizuri na utaweza kukaa kwa nyumba yangu vizuri bila shida. Kumbe hii nyumba nimepewa ni lodging. Ina nikiwa siko kazi kifunguo nilimwachia anafungua naweka wapo wanaume wanalala hapo. Nikienda nikiwa karibu kwenda na niuliza utakuja lini? Utakuja saa ngapi? Utakuja lini? Ili aambie wale wanaume wale watu wanampeanga pesa wakilala hapo kama lodging wasimpe niende nikia hapo nikienda ijaza sasa sikai kwa nyumba nafukuzwa kama umbwa na ninalipa hiyo nyumba every month tulikosania hapo maneno ikazidi maneno ikazidi nikamwambia wewe lazima nitakuanika mahali umefika wewe nitaku expose kila mahali akaongea na huyo mwanamke yako Kenya na akaongea na huyo mwanamke mwingine ako huku mwenye analalanga naye mwenye yeye huwa analipa pesa mwanamke ndiye anamlipanga pesa analala na yeye plus huyu mwenye alinipatia room kwa sababu walikuja kujua waliungana pamoja wakikuyu wote wakanianika na huyo gavana wakitaka kuniharibia jina sawa nikanyamaza sasa juzi venye niliona huyo sijui nani sijui ni ndugu yake nani ameweka nikastuka mimi hata sikujua hizo vitu zinaendelea zina mimi nilijua zimeshaisha Unaona? Ndio baadaye sasa mkaanza kuniuliza. Hiyo ndio vitu mama neno yenye niko nayo. Mimi niko na tempa saa hii natafuta nyumba ni hame kwa ile nyumba. Juo mwanamke alipofanya hizi vitu akishikana na gaba na hakujua nitajua. Hakujua nitajua walikuwa wameshikana. Na hapo mali na kaa gaba na napajua. Na alikuwa amesema atanileta askari. Sasa sitaki mambo mingi. Jule mwanamke ashatoroka pale amejificha. Hata amepeana wasichana wake. Kabla ya haya mambo huyo mwanamke alijificha. Ndio kesho yake sasa wakishanika mwanamke wasichana alikuwa na amehost kwa limuanika liwaibia pesa na wakama, wakakimbia. Akakimbia. Sasa mimi nikimuuliza wewe ni nini hizi? Hakuniwahi niongelesha. Na amejificha sasa yeye yuko pale. Vitu zangu ndio zimebaki pale kwa nyumba. Nasikia aliuza vitu zake.